Abend und herzlich willkommen hier im Wipraum zur Pressekonferenz. Ich möchte mich entschuldigen, wir müssen es heute ohne Mikrofon machen. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden, wenn man uns hinten nicht versteht, bitte einfach kurz reinrufen. Ja, zuallererst möchte ich natürlich die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen. Zuerst seitens der Gäste Herrn Randy Neal und von uns natürlich wie immer Daniel Jun. Bevor wir zu uns aufs Spiel kommen, noch kurz die anderen Ergebnisse. Füssen gegen Dorfen 0 zu 1, Pignitz gegen Bassau 6 zu 4. Im Spiel Moosburg gegen Gerritz Ried steht es kurz vor Schluss 4 zu 3. Schonau gegen Peisenberg 2 zu 7. Erding gegen Buchlohe 6 zu 5 nach Verlängerung. Und Germering gegen Pfaffenhofen 5 zu 3. Bevor wir auf solche Spiele einkommen, möchte ich mich nochmal bei allen denen bedanken, die sich bei unserer Benefizaktion beteiligt haben. Allen voran natürlich auch die Gäste, die mit der kompletten Mannschaft teilgenommen haben. Und auch größere Teile der Fans haben sich beteiligt. Vielen Dank dafür. Schöne Geste. Kommen wir aufs Spiel. Herr Nier, ich darf Sie um das Statement bitten. Ja, Servus an alle. Äh, ja, so Spiel heute. Äh, wir haben schon was vorgehabt. Äh, wir wollten äh, klar das Spiel gewinnen. Wir sind gekommen. Wir haben den ersten Drittel äh, oder angefangen. Haben wir Fieber wollten anfangen. Äh, äh, haben wir Überzahl gehabt, haben wir das nicht genutzt und äh, eigentlich im ersten Drittel, das war der Unterschied äh, zur Überzahl war es äh, relativ schwach und Hochstadt Überzahl war es äh, sehr stark und, und das war eigentlich da der Unterschied. Im zweiten Drittel waren wir nicht mehr so, äh, so im Spiel, in den ersten 5-6 Minuten waren wir eher, eher im eigenen Drittel, dann haben wir uns ein bisschen gefangen, aber dann äh, war es äh, immer schwieriger und in einem dritten Drittel wir wollten rauskommen und äh, mindestens versuchen, äh, äh, das Ergebnis äh, zu halten und das ist uns eigentlich äh, in dem Sinne gelungen. Äh, insgesamt kann ich sagen, heute war es nicht gut zu Tag. Dankeschön für das Statement zum Spiel. Daniel, ich darf dich um deine Einschätzung bitten. Ja, auch guten Abend. Äh, ja, wir haben eine Reaktion gezeigt gegen das Spiel in Passau. Wir haben eigentlich angefangen dort, wo wir haben in Passau aufgehört. Also wir haben im letzten Drittel schon sehr gut gespielt, aber wir haben darüber die ganze Woche gesprochen. Gestern nochmal beim Training, es waren ein paar individuelle Gespräche und die Reaktion hat die Mannschaft heute gezeigt. Ich denke, der Aufschlag war diese überstandene 1 Minute 50, 3 gegen 5 Unterzahl, was war natürlich sehr wichtig. Es ist auch für Psychik, für die Spieler, für uns, nicht nur für uns, aber dann natürlich auch für Gegner, wenn die gleich diese Möglichkeit haben, wir haben da kein Tor bekommen und dann gleich von erster Überzahl 1-0. Zweite Überzahl 4 gegen 3, sehr schön zusammengespielt, 2-0 und äh, dann zweiter Drittel, ich denke, wir haben dominiert und äh, meiner Meinung nach haben wir dann heute über 55 Minuten dominiert das Spiel und wir haben das Spiel heute verdient gewonnen. Ich muss heute einen Lob an die Mannschaft geben, dass sie haben heute von erster bis letzter Minute gespielt und wir haben noch Haufen Chancen gehabt und äh, wir müssen weiter, weiter so spielen, weil das, das hat mir heute wirklich äh, Spaß gemacht und ich muss sagen, dass, dass, das zeigt auch äh, in der Kabine dann Freude und so und äh, ich war heute sehr zufrieden. Danke. Danke Daniel für deine Einschätzung zum Spiel. Gibt es noch Fragen aus dem Raum an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall, dann wünsche ich unseren Gästen noch einen guten Hauseweg, hoffentlich mit wenig, wenig Schnee in, nach Landsberg runter. Und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder, 17.12., unser nächstes Heimspiel, 18 Uhr, Gegner hier ist Pfaffenhofen, unser nächstes Auswärtsspiel am kommenden Sonntag, auswärts dann in Peisenberg. Schönen Abend euch noch, guten Start ins neue Adventswochenende und bis nächste Woche. Servus. Endlich.